вас поздравляю. Эпопея со строительством этого уникального предприятия закончилась. Ну, наверное, это в какой-то степени для нас наука. Мы здесь многое познали, как надо строить и контролировать строителей. Но я доволен, что мы закончили эту стройку. Мы умеем делать все. Когда мы суверенны, когда мы независимы, когда мы понимаем, что мы делаем для себя и для своего народа. Вы делали для своих детей. Поэтому берегите это производство с той целью, чтобы здесь пришли наши дети и могли работать. Беларусь обладает уникальным возобновляемым ресурсом. Около 40% ее территории покрыта лесами, и ежегодно в стране перерабатывается 25 миллионов кубометров древесины. Белорусская продукция от бумаги и картона до пиломатериалов, декора и мебели известна во многих странах мира. Но чтобы выйти на такой результат, деревообрабатывающим предприятиям страны пришлось немало потрудиться. В свою очередь государство инвестировало в их модернизацию более 4 миллиардов долларов. Александр Лукашенко держал эту работу на личном контроле, как всегда, жестком и бескомпромиссном. В этом выпуске мы расскажем, почему в Беларуси решили реформировать деревообрабатывающую отрасль и какие перекосы в экономике исправляли белорусские власти. За что Александр Лукашенко хотел отправить министров работать на фабрике и кому не простил дерзкой безхозяйственности. А еще мы побывали на предприятиях и узнали, какую отдачу им принесла модернизация, изменилась ли жизнь заводчан и смогла ли деревообработка стать национальным брендом Беларуси. Развитие лесопромышленного комплекса в Беларуси координирует государственный концерн «Беллесбумпром». Это несколько десятков деревообрабатывающих, мебельных и целлюлозно-бумажных предприятий, многие из которых имеют более чем вековую историю. В их судьбе было все – взлеты и падения, важные достижения и глубокие кризисы. Они пережили военное лихолетие, распад огромной империи, непростые годы возрождения и становления в молодой независимой республике. Производственная База этих предприятий, как и других промышленных гигантов Беларуси, была создана еще в советские годы и к началу 2000-х уже не позволяла работать в новых условиях, обеспечивать качество продукции и конкурировать с мировыми производителями. А многие фабрики и вовсе оказались под угрозой ликвидации. С другой стороны, белорусские власти стремились наладить более эффективное использование имеющихся в стране лесосырьевых ресурсов. Что делать в такой ситуации? В 2007 году президент Беларуси принимает решение модернизировать деревообрабатывающие предприятия и создать новые современные производства, нацеленные на выпуск инновационной, экспортоориентированной и импортозамещающей продукции, глубокую и безотходную переработку древесины. С этого момента, можно сказать, начинается возрождение белорусской деревообработки, и отрасль охватывает масштабное перевооружение. Уж слишком мы завязаны на ресурсы комплектующие и прочие запчасти по импорту и слабо используем сырьевые ресурсы собственной страны. Вот деревообработка как раз призвана в своей модернизации устранить эти перекосы. Дело в том, что в Беларуси на душу населения приходится 173 кубических метра леса в два с половиной раза выше мирового уровня. Тем не менее, до недавних пор в нашем экспорте преобладал еще один момент – лес кругляк или дешевые полуфабрикаты. То есть мы продавали лес кругляк, спилив дерево в лесу, быстренько везли его за границу, тем самым за копейки продавая, поднимали мебельную промышленность в Германии, во всем Евросоюзе, в других странах. И оттуда покупали потом мебель. А сами делали это плохо. Ну, качественную бумагу и другие продукты с высокой добавленной стоимостью. Вместо того, чтобы производить в себя. Однако в гору дела пошли далеко не сразу. Концерн «Беллиус Бумпром» стал фактически первопроходцем в этом деле. Поэтому неудивительно, что предприятия столкнулись с рядом проблем. 
Многое им приходилось делать впервые, порой методом проб и ошибок. В работу были включены финансовые, проектные и строительные организации, мировые производители технологического оборудования, различные службы и органы. И если к ошибкам, допущенным по неопытности, Александр Лукашенко относился с пониманием, то банальным и недопустимым нарушением финансовой дисциплины, бесконтрольности и откровенной безхозяйственности на местах президенту пришлось дать бой и принять самые жесткие меры. По кадрам все вопросы должны быть решены. Но я еще в Могилев в Витебске побуду. Боюсь, что мы там половину членов правительства можем потерять. Поэтому, чтобы не потеряли, не только порядок надо навести. Но я уже сказал, декрет – это ваш, ваша настольная книжка. Садитесь, дорабатывайте, дописывайте все, что надо. Но имейте в виду, нас начнут упрекать еще больше в диктатуры, что мы людей там заставляем, запрещаем вольнять. Поэтому я уже не хотел говорить, но скажу, чтобы люди знали, вам придется в первом квартале будущего года на этих предприятиях всех, кого вы будете здесь держать, запретить увольнять, довести заработную плату в размере 400-500 рублей. 500 долларов. 400-500 долларов. Но у него уже близко, она уже нет 350. Ну так сегодня. вот, это 350. Ну, Владимир Владимирович. Это нам легко считать, когда у нас 1000 долларов зарплата. И самое главное, что нужно зарабатывать сегодня. 350, поэтому зарабатывать. поэтому старайся в будущем квартале довести заработную плату к 500 долларов. Тогда люди скажут, отстаньте. Президент принял решение, он заставил нас тут работать, запретил увольняться. Но нормальная зарплата, она почти в два раза вырастет по сравнению с нынешним. Поэтому да, дисциплина жестокая. И это будет на всех предприятиях. На всех. С вас мы начинаем. Я устал уговаривать всех. Легко ли президенту давались подобные решения? Наверняка принимать их было непросто. Но как иначе, когда из бюджета выделяются огромные деньги, а планы срываются? Когда на предприятие поставляется новое оборудование, а его оставляют гнить под крышей? Это были единичные случаи, но так или иначе чиновники и директора лишались своих должностей, а порой и свободы. О том знаменитом декрете сегодня, наверное, никто уже и не помнит. Зато в разных уголках Беларуси работают современные производства. Люди обеспечены достойной работой и выпускают продукцию, востребованную во многих странах мира. И еще один важный момент. Если бы власти вовремя не спохватились и не приняли решение о модернизации отрасли, многие предприятия сегодня бы уже не существовали. Они бы просто-напросто умерли на рынке, не выдержав конкуренции. Объем переработки древесины с момента начала модернизации до сегодняшнего дня вырос порядка на 20 миллионов метров кубических. Если в 2010 году объем переработки составлял там чуть менее 6 миллионов, то в 2023 году он уже достиг даже более 25 миллионов метров кубических по году. В целом объем производства модернизируемых предприятий вырос в 12 раз. При этом глубина переработки, если вот в процентах использования сырья рассматривать, выросла с 38% в 2010 году до 70% в общем по республике деревообрабатывающей отрасли. А если смотреть по предприятиям концерна, даже более 99% сырья используется в производстве на технологические и энергетические цели. Ну что ж, давайте заглянем на одно из таких предприятий. Добрушская бумажная фабрика – герой труда, одно из старейших предприятий бумажной отрасли Беларуси. Организовать производство пищи бумаги в Добруше предложил военный деятель Российской империи, граф Иван Паскевич. Однако осуществить этот замысел смог лишь его единственный сын и наследник – Федор. Именно благодаря ему под Гомелем стали производить несколько типов бумаг – оберточную, спичечную, пищу, печатную и газетную. К концу 19 века Добрушская пищебумажная фабрика стала крупнейшим предприятием в стране, а в 1903 году заняла восьмое место в списке фабрик и заводов Российской империи. В советские годы каждая седьмая школьная тетрадь выпускалась именно в Добруше. В 2012 году на базе Добрушской бумажной фабрики решили организовать производство мелованных и немелованных видов картона. 
Оно заняло территорию более чем в 30 гектаров, а это 42 футбольных поля. Правда, завершить все работы и вести в эксплуатацию новый комплекс удалось лишь несколько лет назад. Строительство затянулось по вине иностранного подрядчика. В итоге закончить создание производства решили собственными силами и ресурсами. Изначально были сомнения, справятся ли отечественные специалисты с задачами, ведь по некоторым направлениям у них не было достаточно опыта. Но работы были выполнены. Преодолев все сложности, предприятие сумело стать лидером деревообрабатывающей промышленности. Сегодня фабрика оснащена современным оборудованием, позволяющим выпускать около 100 видов бумажной и картонной продукции. На момент ввода в эксплуатацию Данного вида продукта не производилось ни в странах СНГ, ни в Беларуси. Параллельно с нами построен и запущен такой же похожий завод в Каме, это Пермская область, Российская Федерация. И на сегодняшний день вот мы двумя заводами обеспечиваем полную необходимость в данном виде сырья, для типографии Беларуси, Российской Федерации, а также экспортируем в Среднюю Азию, Китай и в страны ближнего зарубежья. Это картон премиум класса. Производственная мощность данного комплекса составляет 200 тысяч тонн в год. В этом году планируется закрыть около 170 тысяч тонн, но к концу года уже практически выйти на полную производственную мощность. За последние три года объемы производства на фабрике в финансовом выражении выросли в 10 раз. Конечно, это отразилось и на уровне заработной платы. Для простых работников это основной показатель. Кстати, к модернизации на предприятии подошли со всей ответственностью, сохранив раритетное оборудование. Только представьте, станкам, которые производят картон, почти 130 лет, а они все еще продолжают работать. Какой хозяин решится избавиться от такого редкого и очень даже рабочего, пусть и устаревшего, оборудования? При должном подходе и такому агрегату обязательно найдется работа. Все в ваших руках, вы понимаете, что с неба, Деньги не падают, их надо зарабатывать. Я хочу, чтобы вы усвоили один момент, что эти деньги, которые с неба не упали, мы собирали по крохам для того, чтобы построить это предприятие. Я хочу, чтобы вы это ценили. Мы с вами выросли вот в таких вот городах, поселках на этой земле. Мы знаем цену труда. Мы знаем, что ничего ниоткуда не берется. Надо работать, надо зарабатывать. А это предприятие расположилось на западе Беларуси. Оно может похвастаться стопроцентной переработкой древесины и абсолютно безотходным производством. Здесь выпускают пиломатериалы, фанеру, древесно-волокнистые плиты и ламинированные напольные покрытия. История компании Мостов Древ началась практически сто лет назад, когда братья Конопатские построили в мостах фанерный завод. На тот момент это было самое оснащенное предприятие своей отрасли в Европе. Его продукция, в том числе и авиационная фанера, поставлялась в Англию и Бельгию, Сингапур и Малайзию, Аргентину. В 1939 году фабрика была атакована самолетами Люфтваффе, но советские власти смогли восстановить предприятие после вхождения Западной Беларуси в состав БССР и снова вывести его на передовые позиции. В 2007 году здесь также началась масштабная модернизация. Как и в случае с Добрушем, работа велась с переменным успехом, но эффект от тех перевооружения налицо. Да, конечно, может быть, мы схватились за ношу ту, которая не под силу. Во-первых, институтов проектных хороших не было, основывались на какие-то аналоги. Наши специалисты ездили в Европу и смотрели оборудование, как оно работает. Все осилили. Я всегда говорил, что мы горды тем, что мы осилили такую ношу и сделали большой задел на будущее. Сегодня увеличены втрое объемы производства, если сравнивать с тем периодом. Раз увеличились объемы, соответственно, идет стабильная ежемесячно заработная плата. Условия труда. Если раньше работали в кирзовых сапогах, сегодня фактически все в тапочках у нас хорошие условия труда. 
и профессия, профессии появились новые. Это фактически те же самые айтишники, но они операторы, работают с компьютерами, линии автоматические. Вот. Поэтому вот такой результат. Естественно, это все было сделано за счет государственных денег. Сегодня мы их отдаем в бюджет. Вот. Это хорошее капиталовложение страны. Вот. Заработали денег и построили новый лесопильный завод, который сегодня также успешно работает. И, естественно, несмотря на санкции наших недружественных стран, предприятие повернулось на восток и не испытывает никаких проблем. Сегодня все наши заводы, это фанерный, завод МДФ, цех, смол, или лам, линия по производству ламината, пиломатериалы, все загружены на 100%. На экспорт уходит практически 80%. Благодаря модернизации у мостов древа появились дополнительные финансовые ресурсы. Компания инвестировала в строительство нового лесопильного завода и производство выстрелило. Технология была подобрана таким образом, что... В дело идут все отходы лесопильного производства. Щипа идет для производства МДФ, выпуска другой маржинальной продукции, кора и прочие отходы они идут для энергомодуля. Мы на нашем предприятии вообще газ не потребляем, топим, а энергетика у нас огромная, только отходами производств. За счет этого очень сильно экономим и снижаем себестоимость продукции. Реализовывать масштабные проекты для Беларуси не впервой, и модернизация деревообрабатывающей отрасли – один из них. Как подчеркивает Александр Лукашенко, реализация подобных стратегических задач – это будущее любой страны. А без будущего не может существовать ни один человек, ни одно государство. Это был проект по факту решение первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.